മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യം വനിതാ ഫോറം നോമ്പ് ധ്യാന ചിന്തകൾ പതിനൊന്നാം ദിവസം പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും ആത്മത്യാഗത്തിന്റെയും സൂചകമായ ഈ വലിയ നോമ്പിന്റെ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ജീവിതഭാരങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റി നാം നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ തന്റെ ചുമലിലേറി നാം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അവസരവും പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷാ കിരണവുമാണ് ഈ നോമ്പിന്റെ കാലയളവ് ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവം ആരാണെന്നും അവൻ നമുക്ക് എന്താണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് പ്രധാനം ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയവും പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവ അവന്റെ മുൻപാകെ കടന്നു ഘോഷിച്ചതെന്തെന്നാൽ യഹോവ യഹോവയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ ദീർഘശമയും മഹാദയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ ആയിരമായിരത്തിന് ദയ പാലിക്കുന്നവൻ അകൃത്യോ അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിനിടെ പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രിയിൽ അഗ്നിത്തൂണും നൽകി വഴി നടത്തിയ യഹോവെ മറന്ന് പൊന്നുകൊണ്ടൊരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിപ്പാൻ തുടങ്ങിയത് യഹോവയായ ദൈവത്തിനും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച രൂക്ഷമാകുവാൻ ഹേതുവായി ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പ്രിയരെ നാം ഏവരും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മിൽ എത്തുവാൻ വൈകുമ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ താങ്ങും തണലുമായി നമ്മെ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തെ മറന്ന് നാം മറ്റു പല ലൗകിക ചിന്തകൾക്കുമല്ലേ മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം അന്നൊരു കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആരാധിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം അർഹമല്ലാത്ത സമ്പത്തിനെയും അധികാരത്തെയുമല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആത്മശോധനയുടെ സമയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം പകരം വെക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ നോമ്പിന്റെ കാലയളവിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യം ഇത്രമേൽ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനും നമ്മുടെ ഏത് പാപവും അകൃത്യവും ക്ഷമിക്കുവാൻ തക്ക ദീർഘക്ഷമയമുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മറ്റെല്ലാത്തിന്റെയും പ്രസക്തി കുറയുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ചുരിയുന്ന നന്മകൾ അല്പം താമസിച്ചാലും അതൊരിക്കലും മുടങ്ങുകയില്ലെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആർജിക്കേണ്ടത് കാരണം ദൈവം തന്റെ സമയത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ മറന്നുപോകാതെ അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് കാംക്ഷിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത നിന്റെ ദിവ്യ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും കണ്ടെത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേ